வாழ்கோலமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்குற தலைப்பு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி ஒரு புழக்கத்தில் இல்லாத ஒரு தலைப்பு அதாவது ஓரல் ஹைஜின்னு சொல்கிற வாய் பராமரிப்பு பல் பராமரிப்புங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் இது டென்டல் ஹைஜின் கூட சொல்லலாம் இல்லை வாய் பராமரிப்பு ஓரல் ஹைஜின்னு சொல்லலாம் இந்த விஷயம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இன்னும் அது பாப்புலர் ஆகல இல்லை ஒருவேளை மேல்மட்டத்தில் இருக்குதா என்ன தெரியல பொதுவாக நம்மளுக்கு ஒரு அந்நியப்பட்ட சொல்லாகவே இருக்குது ஓரல் ஹைஜின் அதனால தான் நிறையா டென்டிஸ்ட் எங்கே பார்த்தாலும் சும்மா உட்காந்துருப்பாங்க பிஸியாக இல்லாத காரணம் வந்து ஓரல் ஹைஜின்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம கடைபிடிக்காததுனால இதே நம்ம வளர்ந்த நாடுகளில் பார்த்தோம்னா மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்க இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் பிரகாரமே வந்து ஒரு டென்டிஸ்ட்டு போயிட்டு வாயை காமிச்சு ஆ வாயெல்லாம் நல்லாக்குது வாயை கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கங்க அதை பண்ணிங்க இப்படி பண்ணுங்கங்கிற ஒரு அட்வைஸோடு திரும்பி வர்றதுங்கிறது வந்து மேல்நாட்டில் பாப்புலராக உள்ள ஒரு விஷயம் விசிட்டிங் டென்டிஸ்ட்ங்கிறது ஒரு ரொட்டீனாகவே வச்சுருப்பாங்க ஆனால் நம்ம வந்து பல் வழி வந்து மூஞ்செல்லாம் வீங்கி போய் ஐயோ அம்மாங்கிற போது தான் டென்டிஸ்ட்டு போவோம் அது நம்மளோட குறைபாடு சரி அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வராமல் இருக்கணும் ஏன்னா முக்கியமாக சில விஷயங்கள் அதுக்கு முதல்ல எங்களோட என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும்னா நான் வந்து சின்ன வயசில் ஒரு பிஃபோர் டுவெண்ட்டி இங்கும்போது என்னோட பல் பராமரிப்பு இல்லை வாய் பராமரிப்புங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு பராமரிப்பு இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் இஷ்டப்பட்ட நேரத்தில் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அப்படி இல்லாமல் அதுவும் இல்லாமல் என்னோடய ஜீன் சரி அப்பாவோட ஜீன் தானே வரும் நம்மளுக்கு பொதுவாக எங்கள் அம்மாவோட சரி எங்கள் அப்பாவோடையும் சரி பல்லுங்கிறது ஒரு குறைபாடு உள்ள குடும்பத்தில் வந்த நான் எனக்கு நான் ஒழுங்காக பல்லை இருபது வயசுக்கு அப்புறம் பராமரிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இன்றைய வரைக்கும் எனக்கு பல்லில் மேஜராக எந்த பிரச்சனையும் வந்ததில்லை எனக்கு இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை கூட எனக்கு பதினஞ்சு வருஷ வயசுக்கு முன்னாடியோ இல்லை இருபது வயசுக்கு முன்னாடியோ வந்த பிரச்சனையோட தொடர்ச்சியாக தான் இருக்குமே தவிர புது பிரச்சனைகள் எதுவும் உருவாகாமல் இருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய மாற்றம் உணவு மாற்றம் சத்தான உணவு என்கிறது பல்லுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் அந்த சத்தான உணவு கொடுக்கக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களுக்கு நீங்கள் மாறிட்டீங்கனாலே உங்கள் பல் நீங்கள் பராமரிக்கலனாலும் உங்களுக்கு உதவி செய்கிற பல்லாகவே இருக்கும் அதனால் சத்தான ஆகாரம் எங்கும் போது நேரத்துக்கு சாப்பாடு உடம்புக்கு சத்து கொடுக்கக்கூடிய கால்சியம் சத்து கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாடு இரத்த ஓட்டத்தை விருத்தி செய்யக்கூடிய இரும்பு சத்து கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாடு இந்த மாதிரி உணவுகளை உங்கள் உணவு பழக்கத்தில் கொண்டுட்டு வந்துட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டீரியோவாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற காலையில் தோசை ராத்திரியில் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் எப்போதும் தோசை ங்கிற மாதிரி டிஃபன் தான் சாப்பிடுவோங்கிற அந்த கல்ச்சர்லேருந்து கொஞ்சம் மாறி வந்து கொஞ்சம் காய்கறிகள்லாம் உள்ள சாப்பாடும் கொஞ்சம் நல்ல உடம்புக்கு சத்து கொடுக்கக்கூடிய சில தானியங்கள் சார்ந்த உணவுகளையும் நம்ம எடுக்கும்போது பல்லுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக பராமரிக்கப்பட்டுடும் சரி அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணலாம் என்ன ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக ஒரு தடனாலும் நல்ல பல்ல க்ளீன் பண்ணிக்கிறது அதாவது பல் விளக்கிறது அந்த பல் விளக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரஷ் கண்டிப்பாக சாஃப்ட் ப்ரஷ்ஷாக மட்டும் இருக்கிறத யூஸ் பண்ணுறது முடிஞ்சால் பல் பொடிகளை கொண்டு கையால் பல் விளக்குறது என்கிற இந்த பழக்க வழக்கங்கள் வந்ததுனாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளத்தை நம்ம முதல்லே வராமையே சரி பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ பல்லில் கொஞ்சம் கூச்சம் வந்துடுச்சு பல்லில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோம் சரி இப்போ நீங்கள் ஹோமியோபதிக்கு மாறி வாங்க ஹோமியோபதிக்கு மாறி வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் இப்போ மாடர்ன் ட்ரெண்டிங் லைஃப்பில் வந்து நம்ம அதெல்லாம் பண்ண முடியாது லைக் ஆலங்குச்சியால் ஒரு நாளைக்கு பல்லு விளக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு வேப்பங்குச்சியால் பல்லு விளக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு நாய் உருவி வேர் எடுத்து அந்த வேரால் பல்லு விளக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஆளும் வேலும் பல்லுக்கு உறுதின்னு வேறு சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க ஆனால் அதெல்லாம் போய் இப்போ தேடணும்னா அமெரிக்காவில் நம்ம ஷோகேஸில் இருக்கிற ஷாப்பிங் மாலில் வேப்பங்குச்சி உடச்சி அழகாக கட் பண்ணி வச்சு ஒரு டப்பாக்குள்ளே போட்டு நீட்டாக டாலரில் விற்றுட்டுருக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கல்ச்சருக்கு இப்போ நம்ம போயிட்டோம் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு காலத்தில் நான் பார்ப்பேன் பாண்டிச்சேரி மார்க்கெட்டில் பெரிய மார்க்கெட்டில் நிறையா கிராமத்து ஆளுங்க வந்து வேப்பங்குச்சி அழகாக சைஸாக வெட்டி துண்டு துண்டாக்கி கட்டு கட்டாக வச்சுக்கிட்டு உட்காந்து விற்றுட்டுருப்பாங்க அப்படி வாங்கிட்டு போய் யூஸ் பண்ண ஜென்ரேஷன் இப்போ இல்லை இப்போ அந்த ஆளுங்களும் விற்ற ஆளுங்களும் இல்லை 
வாங்கிட்டு போன ஆளுங்களும் இல்லை ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம மாடர்ன் ட்ரெண்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த மார்க்கெட்டில் ஹோமியோவில் ஹோமியோ ஷாப்புக்கு போனீங்கனாலே நிறைய ஹோமியோ டூத் பேஸ்ட்டும் டூத் பவுடரும் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் லாடென்ட் ஹோமோடென்ட் நிறைய இந்த மாதிரி கெட்டப் இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு பேஸ்ட் அண்டு டூத் பவுடர்ஸ் கிடைக்கும் அதில் வந்து பெஸ்ட் எது மார்க்கெட்டில் இருக்கிறதுல உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறதுல ரொம்ப நல்ல டூத் பேஸ்ட் எது ஏன்னா ப்ராக்டிக்கலாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு கம்பெனிக்கு அட்வொகேட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை ஒரு கம்பெனிக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை ஒரு கம்பெனியோட ரெப்பாவோ நான் இதை பேசலை எது மார்க்கெட்டில் நல்லா இருக்குதோ அது என்னோடய பேஷண்ட்டுக்கு போய் சேரணும் இந்த ஆடியோ கேட்குறவங்களுக்கு வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு போய் சேரணுங்கிற ஒரே நோக்கம்தான் நீங்கள் அதை டெஸ்ட் வேணால் பண்ணி பார்த்துங்க ஒரு நாலு ஹோமியோபதி பேஸ்ட்டை வாங்கிக்கோங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதில் எது பெஸ்ட்டுன்னு நீங்களே செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணும்போது என்னோடய பெஸ்ட்னு நான் சொல்லி என்னோடய சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறது வந்து கம் ஃபோர்ட் ஜெல் கம் ஃபோர்ட் ஜெல் என்கிற ஒரு டூத் பேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணவங்க வந்து சொல்கிறது எனக்கு முதல்ல இருந்த பல் கூச்சம் இல்லை முதல்ல இருந்த பல் வழி இல்லை எனக்கு இப்போ பல் ரொம்ப பரவாயில்ல என்கிறத நான் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் அதனால் கம் ஃபோர்ட் ஜெல்ங்கிற பேஸ்ட்டை டெய்லி ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹெல்த் டென்டல் ஹெல்த்துங்கிறது பாதி சக்ஸஸ் வந்துடும் இதுக்கப்புறம் விசால்ங்கிற ஒரு ஹோமியோ கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு டூத் பவுடர் இருக்குது அது இல்லைன்னா ஃபாதர் முல்லர் ங்கிற ஒரு கம்பெனி யூஸ் ப ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு டென்டல் பவுடர் இருக்குது இல்லைனா ஹோமியோ ட்ரக் ஸ்டோர் திருவாரூர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு டூத் பவுடர் இருக்குது இல்லை மார்க்கெட்டில் பாப்புலராக கிடைக்கும் ஒரு லார்டென்ட் என்ன ஒரு டூத் பவுடர் இந்த பவுடரோட எது கிடைக்கிதோ அந்த பவுடர் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க இதில் பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கும்போது யூஸ் பண்ண கெட்டப் இன்னும் ஒரு டூத் பவுடர் அது பாய்ஸுங்கிற கம்பெனி தயாரிப்பு இப்போ மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குதான்னு எனக்கு தெரியல அந்த லார்டென்ட் இல்லைனா விசால் கம்பெனியோட எல்லா ஊர்லேயும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு டூ பவுடரை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு முதல்ல கெட்டப் சாரி இந்த கம்ஃபோர்ட் ஜெல் என்கிற டூத் பேஸ்ட்டை வச்சு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த பவுடரில் ஏதாவது ஒரு பவுடரை கையில் கொட்டி இதை கை ஆள் காட்டி வரலால் தொட்டு எல்லா இடத்துலையும் உங்கள் வாய் ஃபுல்லாக பல்லுக்கு மேலே உள்ள சைடில் ஈரில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு சின்ன ஜென் ஜென்டில் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வாய்க்கு பிடிக்காமல் இருங்க அது நல்லா அந்த கம்மலையும் ஜெல்லுலையும் ஊறட்டும் ஊறின பிறகு தேவைப்படும் போது வாய்க்கு பிடிங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாள் செஞ்சுட்டு நீங்கள் உங்கள் பல்லை பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஈரை பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே செல்ஃபி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் இதை ரீ கன்சிடர் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு மூணு நாள் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு செல்ஃபி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வித்தியாசத்தை நீங்கள் உடனே பல் மேலே பார்க்கலாம் கை மேலே இல்லை பல் மேலேயே பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு இதை வச்சு நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம் சரி இதை தவிர வேறு என்ன சார் பண்ணலாம் என்ன காலையிலையும் மாலையிலையும் கலண்டர்லாம் மதர் டிங்ச்சர் கலந்த ஒரு சின்ன வார்ம் வாட்டரில் ஒரு கிளாஸ் வார்ம் வாட்டரில் ஒரு பத்து சொட்டு கலண்டரில் மதர் டிங்ச்சர் போட்டு வாய்க்கோ பிடிச்சா ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி வாய்க்கோ பிடிக்கும் போது வாயில் இருக்கிற புண்கள் ஆடுறது மட்டும் இல்லாமல் வாயில் இருக்கிற கிருமிங்களும் வெளியில் போயிடும் குழி புண்ணாக இருக்கிற அந்த பல்லுக்குள்ளே இருக்கிற கேவிட்டி நல்ல உருவாகக்கூடிய கிருமிகளும் வெளியே போகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் உண்டு சரி இந்த மாதிரி வாயில் சில பேருக்கு ரத்தம் வருது கம்மில் சொல்லிங் இருக்குது கம் சொல்லாகி வலிக்குது இல்லை பல்லுக்கு கீழே வேர் பக்கம் சொல்லிங் ஆகி வலிக்குது என்ன பொதுவாக நான் எப்போதும் சொல்கிற பெயின் கில்லர்ஸ் பெலடோனா மெக்ஃபாஸ் என்கிற இந்த ரெண்டு மருந்தையும் டூ ஹண்ட்ரட் பொட்டன்ஷியில் வாங்கி ரிப்பீட்டட் டோஸாக சாப்பிடுங்க அப்படி சாப்பிட்டிங்கன்னா பல் வலி குறையும் பல்லோட ஈர் இருக்கிற வலி போகும் இது கூட வந்து அக்கோனேட்டுங்கிற மருந்து கூட உடனடி நிவாரணம் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் ரத்தம் கசியுது இல்லை ரத்தம் வருது இல்லை வாயில் வந்து ஒரு துர்நாற்றம் அந்த ரத்தம் கசிகிறதுனால வருது ஏன்னா டெய்லி ஒரு டோஸ் மெர்க்சோல்ங்கிற ஹோமியோபதி மருந்து டெய்லி காலையில் டூ ஹண்ட்ரட் பொட்டன்ஷியில் எடுத்துக்கிட்டு அது கூட இந்த வழி நிவாரண மருந்துகளில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வாயில் உள்ள எல்லா பிரச்சனையும் சரி பண்ணி உங்கள் ஹெல்த் ரிஸ்டோர் ஆகிடும் இது இல்லாமல் சில கம்பெனிகள் மவுத் ஜெல்னு போட்டு வாய் கொப்பளிக்கிறதுக்குன்னே சில ஜெல்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க மவுத் வாஷாக போட
கையில் கிடைக்கிற ஒரு ஹோமியோ டூத் பவுடரை எடுத்து கையால் எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்கள் ஓரல் ஹைஜின் வந்து காக்கப்படும் தேவைப்படும் போது ரொம்ப டீப் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க மட்டும் மெர்க்சோலுங்கிற மருந்து டூ ஹண்ட்ரட் போட்டதில் டெய்லி மார்னிங் ஒரு டோஸ் எடுத்துங்க அது கூட வலி இருந்ததுன்னா வலியை குறைக்கிறதுக்கான சில மருந்துகள் அதாவது பெலடோனாவும் மெக்ஃபாஸையும் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டன்சியில் ரிப்பீட்டட் டோஸாக எடுத்துக்கலாம் தேவைப்பட்ட அக்கோனைட்டை டூ ஹண்ட்ரட் போட்டன்சியில் ரிப்பீட்டட் டோஸாக எடுத்துக்கலாம் கலண்டரில் மதர் டிஞ்சர் போட்டு வாய்க்கு பிடிக்கலாம் தேவைப்படும் போது இது கூட வந்து பாஸ்பரஸ் டூ ஹண்ட்ரடுங்கிற மருந்தையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த வாயில் உள்ள பிரச்சனைகளை சரி பண்ணி ஓரல் ஹைஜின்ங்கிற இதை நம்ம ஹோமியோ கொண்டு உருவாக்கிக்கலாம் அந்த ஓரல் ஹைஜினை ஹோமியோ கொண்டு உருவாக்கும் போது அது பர்மனண்ட்டான ஒரு ஹைஜின் சிஸ்டமாக உங்களுக்கு மாறும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்